Muy bien, queridas amigas, nuevamente aquí con ustedes con una nueva receta. Vamos a hacer una deliciosa tinga. También es hecha con pollo de rosticería, aprovechando que tenía yo ahí todavía un pedazo de pollo de rosticería. Bueno, pues vamos a aprovechar y hacer esta receta. Yo creo que muchos conocen la tinga, pero para aquellos que no la conocen, vamos a hacerla. Bien, para esto necesitaremos los siguientes ingredientes. Primero que nada, vamos a separar las piezas para que las piezas también después les voy a hacer otro video con ellas. Pero ahorita nos vamos a enfocar a la pechuga. La pechuga la vamos a, a deshebrar finamente. Voy a necesitar una cebolla grande partida en rebanadas. También ocuparemos tres ajos grandes, peladitos y bien picados. Y 750 gramos de jitomate finamente picado. Y a esto también agregaremos una media cucharadita de pimienta negra molida, chile chipotle y también uh, algo bien importante que es el orégano, orégano seco para condimentar nuestro guisado del día de hoy. Ok, una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes, uh, llevaremos nuestra cebolla al sartén con aproximadamente unas dos cucharadas de aceite y las va a cocer que estén en un punto no transparente, sino un poquito antes de ese punto, para que a la hora en que usted agregue los siguientes ingredientes no se le sobrecocine, porque luego se hace toda así como, como aguada y eso no, no lo queremos en nuestras tostadas, sino queremos que queden bien bonitas. Ya después de que tiene la cebolla, agrega el jitomate y lo deja ahí que suelte su juguito y una vez que ya lo soltó, le va a agregar el ajo picado y le va a agregar le va a agregar también un chipotle grandecito y el adobo, unas dos cucharadas de adobo, que eso también le va a dar buen sabor. Y también le va a agregar la pimienta, el orégano, se la pone en la palma de la mano y con sus manitas la, lo talla para que salga molidito y que no le queden las hojas ahí nadando. La gelatina que quedó en la cajita del, donde venía el pollo, porque esa, ese juguito nos va a ayudar para que le dé un rico sabor a la tinga. Solamente lo que tiene que hacer es que cuando se pare este, esta gelatina, quítele toda la grasa que tiene, porque a veces deja, tiene como una capa de grasa encima. Entonces, límpiela bien y lo único que va a usar es la gelatinita que quedó. Con esta gelatina no va a necesitar que agregarle agua, porque tampoco queremos que la tinga nos quede aguada porque es un guisado seco. Tampoco va a necesitar usar nor suiza, ya que tiene la suficiente sal, que tiene el suficiente sabor, y ya que se cocinó unos 3-4 minutos, va a agregar la pechuga. Ya que agregó la pechuga, la cubre bien con todo el guiso del jitomate, después ya lo cubre y lo deja ahí unos... Cinco minutos, no mucho, para que su cebolla siempre tiene que estar cuidando el punto de la cebolla. Entonces usted ya le apaga y entonces ya procede a hacer sus tostadas. Lo puede servir como tostadas, lo puede servir como un guisado regular, un poco de tinga a un lado, su arroz, sus frijoles. O si no, yo hoy lo voy a hacer en unas ricas tostadas. Pone frijoles, la carne, la, la lechuga, su queso, sus jitomates y crema. Y si usted quiere, puede hacer una salsa verde igual y le puede poner encima. Pero eso ya es, es a gusto de cada uno de ustedes. Así es que espero que esta receta les, les guste. A mí me encantó y a mi familia también. Disfrútenla, por favor. Eh, si necesita regresar el video o tiene alguna duda, toda la, la receta está en la cajita de información. Gracias por su apoyo. Por favor, compartan esta receta. Déjenme sus comentarios. Si tienen alguna receta en especial que quieran que yo les haga con, con pollo o cualquier receta que usted quiera, yo se la puedo hacer. Y bueno, que tengan una bonita tarde. Y el pensamiento de este día es... Por tanto, no se afanen por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. 
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta, y nosotros valemos mucho más que ellas. Y sí, Dios tiene todo en su control. No se preocupen por el mañana, vivan un día a la vez, que cada día traerá su afán. Cuenten sus bendiciones, vean hacia atrás, vean a su pasado y vean cómo el Señor las ha ayudado. Nunca las ha dejado solas. Y Él es fiel con nosotros. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Que Dios las bendiga y que tengan un bendecido día. Hasta luego. <música> 